víz vagy bármilyen egyéb fogyasztással kapcsolatban csupán egyetlen arany szabály létezik, legalábbis nálam, és ez nem a mennyiségre vonatkozik. Ez megint egy olyan eszmefuttatás lesz, amiért fogok kapni hideget, meleget. Hideget főleg a dietetikusoktól, táplálkozási tanácsadóktól, esetleg egészségügyi szakdolgozóktól, de se baj, megbocsájtok nekik, hiszen mindannyian a WHO és a gyógyszergyártás pressionálása alatt álló és instrukciói által felépített oktatási rendszerből merítették az ismereteiket. Ezen ismereteknek megfelelően hirdették már sok éve, hogy egy átlag testsúlya rendelkező ember, vagyis kb. 75 kg súlyú ember napi folyadék szükséglete minimum 2 liter évszaktól függetlenül. Aztán az utóbbi években ezt az ajánlást módosították és felemelték három literre. Ez azt jelenti, hogy az én 100 kg tessúlyommal naponta minimum 4 litert kéne fogyasztanom, hogy jól érezzék magukat a sejtjeim, elég erősek legyenek az izmaim, ne legyen székrekedésem, normális legyen a vérnyomásom, a látásom, ne legyen vesekövem, és így tovább. Hát ezzel szemben az én 100 kg tessúlyom mellett, ez plusz-minusz 5 kg, de inkább mínusz, tehát inkább a 95 felé szokott általában közelíteni az utóbbi időben, mint a 100 felé, de volt, hogy 105. Na mindegy, a lényeg az, hogy naponta ilyen tessúly mellett én egy másfél liter vizet vagy bármilyen folyadékot fogyasztok. Ez kiegészül esetleg egy-két darab valamilyen gyümölcsel, vagy nagy ritkán valamilyen levessel, ami lehetőség szerint, amit lehetőség szerint nem fogyasztok egyéb szilárd, szilárd élelmiszerrel összefésülve, de erről majd később mondok pár gondolatot. Ha ezt megemlítem egy orvosnak, vagy táplálkozási szakértőnek, az kapásból összeborzolja a haját. De egy biztos. 50 éves elmúltam, és még nincs vesekövem, nincs értékelhető, vagyis diopriát igénylő látásromlásom, a vérnyomásom átlagban 120 per 70, normálisan rohanok minden reggel a klotyóra, az izmaim elég erősek, hiszen úgy kezelem a tessúlyomat, mint bármelyik 70 kilós mondjuk sportoló egyén, a sejtjeim pedig, bár nem kérdeztem őket, de meggyőződésem, hogy jól érzik magukat. Ez a folyadék fogyasztás nálam egyébként nem új keletű, tizenévesként, mikor még ilyen 50-60 kg volt a súlyom, akkor még egy litert sem fogyasztottam naponta. Mégis már 13 évesen, mert még csak 8 voltam, és csak az iskola végén töltöttem be ugye a 14-et, tehát már 13 évesen apám haverjait az akkori 30-40 éves férfiakat úgy nyomkodtam le Skanderban, hogy csak úgy csattogott a kezük az asztalon. Egyáltalán nem voltam legyengülve ilyen folyadékfogyasztás mellett sem. Tehát 15-16 évesen, mikor már kocsmáztam, és kocsmában ment a Skander pénzben, volt, aki az idősebb korosztályból még meg is akart verni sértettségében, mert épp nem sokkal korábban szabadult a börtönből, és nem bírta elviselni, hogy egy kis csicska kölyök, aminek akkor éppen engem nevezett, asztalhoz csapkodta a kezét. Pedig, hogy ő mennyi gyúrt a sitten. Na jó, ne kanyarodjunk el a témától. A lényeg, hogy miért csak ennyi folyadékot fogyasztok még mindig. Persze szőlőhegyi pincebolikban vagy kocsmában nálam is felmegy a mennyiség, akár 5-6 literre is, de az egy másik téma. Most maradjunk a hétköznapoknál. Volt, hogy én is megpróbáltam bálni a sorba, és az étkezések szempontjából ö, holt időszakban, mert tevés mellé én sosem viszont tehát ott tilos inni, tehát holt időszakban ö, megpróbáltam követni a médián keresztül közvetített utasítást, eleget tenni az ajánlásnak, de egyszerűen nem ment. Egyszer azért, mert úgy éreztem, hogy szétdurranok, másodszor pedig állandóan húgyozni ártam, de még éjszaka is legalább egyszer fel kellett emiatt kelnem. Aztán úgy döntöttem, hogy nem érdekel a WHO, meg az orvosi ajánlás, és maradok a saját magam által kitapasztalt és bevált módszernél folyadékbevitel tekintetében. Az étkezési szokásaimat már ismertettem a 77. videómban, linkje a leírásban. Azzal kapcsolatban egyébként kaptam olyan kérdéseket a kommenteknél, hogyha valóban olyan keveset eszek, mint egy alsó tagozatos menzás, ráadásul azt is csak naponta legfeljebb kétszer, akkor hogy lehetek ennyire elhízva? Miért nem nézek ki úgy, mint egy fogolytáb mintha egy fogolytáborban élnék? Na. Hát az is ez miatt van, úgyhogy akkor most azt is megválaszoltam. Nem hígítom fel az emésztő nedveket, így minden tápanyagot képes szinte maradéktalanul kivonni a szervezetem az ételekből, és tényleg csak az üres salak anyag távozik. Erről pedig a második videómban beszélek részletesen, annak is a linkje a leírásban található, de ha már itt tartunk, akkor azt is elmondom nagy vonalakban gyorsan, hogy miről szól. Az emésztés 
két helyen történik. A gyomorban és a patkóbélben, ami közvetlenül a gyomor után helyezkedik el. A gyomorban a gyomorsav dolgozik, a patkóbélben az epe. Mindkettő munkasikerénél a PH érték a mérvadó. A PH érték egy 0-tól 14-ig számozott skálán, skálán helyezhető el, és a kémhatás meghatározására szolgál. A 0 a tömény sav, a 14-es a tömény lúg, így értelemszerűen a 7-es a semleges, ami legyen például a tiszta víz, ugye ez helyezkedik el a skála közepén. A gyomorsav egyes pH-jú sósav, vagyis szinte tömény sósav, míg az epe a 8-as pH-jával ilyen enyhén lúgos kémhatású közeget képez. A gyomorsav másodlagos feladata az élelemmel bevitt kórokozók elpusztítása, elsődleges feladata pedig a táplálék alkotó elemeire bontása, emésztése, olyan állapotba ö, való hozása, hogy azok felszívódásra alkalmassá váljanak. Ezen belül is a legfontosabb feladata a fehérjék, benne van persze a kollagén is, aminosavakra bontása, hogy azokból, miután a vérkeringen keresztül eljutnak a májba, újra fehérjék épüljenek, de már fajra jellemző fehérjék. Ezt úgy kell érteni, hogy a szervezetünk sertés vagy csirkefehérjével semmit nem tud kezdeni, amíg nem bontja őket vissza aminosavakra a gyomor. Ezért szétbontja például az én gyomorsavam a paccal, vagy a sertés oldalas fehérjét, vagy a csirkecom fehérjét, a májam pedig újra felépíti, de már Rulex Zoli fehérjévé, azaz fajra jellemző fehérjévé, amit így már be tud építeni a szervezetem a szükséges területekre. Az epe hasonlóan jár el a zsírokkal a patkóbélben, tehát emulgiálja őket, vagyis a nagyobb zsírcseppeket a mosogatószerhez hasonlóan apróbb zsírcseppekre bontja, ezáltal vízoldékonyát téve, egyrészt azért, hogy képes legyen felszívódni, fel tudja használni a szervezetünk, másrészt pedig azért, mert a zsírban oldódó, vagyis a zsíroldékony vitaminok csak úgy képesek kifejteni a tőlük elvárt vitalizáló hatást, ha vízoldékony zsírokkal találkoznak. Egyébként nem. És itt jön az étkezések mellett történő folyadékfogyasztás, szigorú tilalma. Ugyanis, amikor eszünk valamit, egy pépes egy képződik a gyomorban, aminek már eleve felugrik a pH értéke, akár 3-as, 4-esre is. Igaz, hogy ezt igyekszik a gyomor némi többletsav termeléssel kompenzálni, de valójában nem sokra megy vele. Ha pedig ezt még tovább rontjuk folyadékfogyasztással is, mondjuk levessel, tiszta vízzel vagy bármivel, akkor akár ötösre is felugorhat a gyomorban mérhető pH, vagyis rengeteget veszít a savasságából. Ugyanez vonatkozik a patkóbélben az epére is, csak ott zsírok vonatkozásában. Csökkenni fog az epe pH-ja, vagyis veszít a lugosságából. Hát közelíteni fog ugye a, a semleges középérték felé. És az már csak haba tortán, hogy ezt a laza pépes elegyet még tovább lazítja a bevitt folyadék, így a folyamatos perisztaltikus mozgás még könnyebben, még gyorsabban átlöki az emésztetlen tápanyagokat a vékonybélbe, ahol a felszívódásnak kéne történni. És mivel ezek a tápanyagok emésztetlenek, ennek megfelelően vagy nem fognak felszívódni, vagy ha egy kis részük mégis, akkor azok meg hasznosulatlanul fognak távozni a kiválasztó szerverendszeren keresztül. Itt visszatérek kicsit a második videómhoz amiben már beszéltem erről. Ott elmondtam, hogy étkezés előtt és után legalább 30 perc folyadék mentesség szükségeltetik, közben pedig szigorúan tilos folyadékot fogyasztani. Tehát étkezés közben folyadék, fogyasztás az tiltó lista. Most is ezt mondom, csak még annyit teszek hozzá, hogyha kellőképpen megemésztett, szétbontott táplálék kerül a vékonybélbe, még akkor sem kapkodhatunk a folyadék fogyasztással, mert azt az elegyet is tovább higíthatjuk, és onnan sem ajánlatos a perisztartikával ideje korán tovább löketni a vastagbélbe, mert tápanyag felszívódás csak a vékonybélben történik. Ha már a vastagbélben van, onnantól csak víz visszaszívódás történik. A vastagbélből már csak vizet vesz fel, veszünk fel a matériából. És a, hát ugye persze mellette a vegyületeket, mint például a végbél, kúból, de tápanyagot azt nem az csak a vékonybélből működik. A vastagbél csak egy tömlőszerű gyűjtője a salakanyagnak, egy olyan pöcegödör, ami a végbélén keresztül időnként kilő ki magából a sarat. Ha nem a megfelelő időintervallumban fogyasztunk folyadékot, akkor az étel csupán kap némi színezést és büdösítést az epétől, aztán hasznosulatlanul mehet a WC kagylóba, vagy akár a bokor alá az erdő szélén. Egy kupac, jó, drága szar, amiben van minden jó. Van ilyen elköszönési forma is egyébként felénk, illetve volt régen, tehát idősebb haveromtól hallottam, aki már szegény elhunyt, például, hogy, 
hogy lakodalmas szart. Ez azt jelenti, hogy minden jót, mert a lakodalomban esznek, isznak, és ami abból jön, abban aztán tényleg van minden jó. Hát ezért kell fenntartásokkal kezelni a WHO és a gyógyszeróriások ajánlásait, ahogy az elején említettem. Vigyázni kell velük, hiszen ugyanolyan profitéhes és befolyásos szervezetekről beszélünk, mint a fegyvergyártó cégek esetében. Egyetlen aranyszabályt kell folyamatosan követni, hogy folyadékfogyasztás étkezés szempontjából holt időszakban történjen, az étkezés pedig a folyadékfogyasztás szempontjából történjen holt időszakban. Akkor már nem számít, hogy felhígítod az emésztőnedveket, tök mindegy, hogy mennyi folyadékot iszol. És akkor így a végén elmondom, hogy nálam pontosan hogyan néz ki ez a dolog. Hát ami biztos, az a reggeli fél liter zöld teja és a lefekvés előtti 3 deciliter tej. Ez eddig ugye 8 deciliter. Napközben pedig egy vagy két alkalommal 3 deciliter valamilyen innivaló, valamikor az említett holt időszakban. Hát ugye akkor most tartunk ott, hogy 1,1 vagy 1,4 liter folyadék. Mondom, ezek a hétköznapok bulikban ennek az 5-6 szorosát is teljesítem, de most nem ez a téma. Hétköznapokon, étkezés követően én például minimum két órát, de rendszerint inkább három, sőt négy órát is várok a folyadékfogyasztással. Nem azért, mert mereven követem a saját szabályaimat, egyáltalán nem erről van szó, hanem azért, mert egyszerűen nem bírok korábban inni semmit. Szőlőhegyi bulikban ezért inkább nem is szoktam enni, csak esetleg a nap végén, vagy a buli végén, amikor már nem kell inni, csak el kell dőlni és kész. De általában akkor már enni sem szoktam, csak másnap. Lefekszek aztán arra a napra annyi. Hát most már 50 elmúltam, de én mindig így éltem. Nem hinném, hogy több évtized után éppen most fogok majd bálni a sorba. Azt hiszem, maradok továbbra is a médián keresztül súlykolt ajánlások megmosolygásánál, és csak akkor iszok folyadékot, ha tényleg szomjas vagyok, de étkezés mellé meg aztán tényleg semmiképp, ahogy mondtam is az előbb. Nem fogom erőltetni csak azért, mert valamilyen nagy menő ajánlotta. Nem érdekel semmiféle WHO-s ajánlás. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!